വെൽക്കം ടു ഇലാൻസ്റ്റം ജീനിയസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യം അല്ലേ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ കാര്യം സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന എക്സാമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്തിലേക്ക് പാസ്സായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേരൻസിനെയും അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു പോസ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടൻറ്റും എന്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക മെയ് ഒന്നിനാണ് എക്സാം എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിൽ സയൻസും മാത്സും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി പിന്നെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എൻ ടി എ സിക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആകെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാം ആയിരിക്കും മെയ് ഒന്നിനാണ് നടത്തുക ഈവനിങ്ങിൽ അതിലെങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ അറിയിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു അവസരം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ മാർക്കിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയും അതേപോലെ ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും അതിൻ്റെ ആ ന്യൂസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹ്യൂമൺ ഐ ആൻഡ് ദ കളർഫുൾ വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പകുതി തീർത്തു അല്ലേ ഹ്യൂമൺ ഐയും അതേപോലെ ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ഐ എന്നുള്ള പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് അധികം ആർക്കും അത്ര ഡൗട്ട് ഡൗട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാൻ മാത്രം ഇല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പിന്നെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളധികം നമ്മളടക്കം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലും ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ലൈറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഡെയിലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള സയൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെയിൻബോ അതേപോലെ തന്നെ വൈസ് സ്കൈ ബ്ലൂ പണ്ട് മുതലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശത്തിന് നീല നിറം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈവനിങ്ങിൽ സൂര്യാസ്തമായ സമയത്ത് സൺസെറ്റും സൺ റൈസിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെഡായി കാണുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലർക്കൊക്കെ ഉത്തരം അറിയായിരിക്കും എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എ പ്രിസം റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എ പ്രിസം എന്ന സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല കാരണം ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടൂവിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടൂവിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് പ്രിസം പ്രിസം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രിസം എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ട്രയാങ്കുലർ ആണ് രണ്ട് സൈഡ് പ്രിസത്തിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിനൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബേസ് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബേസും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ത്രീ ഡി ഒരു സോളിഡ് ഫിഗറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഷേപ്പാണ് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ ബേസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലെയിൻ അല്ലേ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ
ആ സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ലൈറ്റിന് റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് തവണ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് അത് പുറത്തെത്തുക അങ്ങനെ പുറത്തെത്തുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇത് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഫിസിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ലൈറ്റിൻ്റെ തിയറികളിലായാലും പിന്നെ മെക്കാനിക്സ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അതേപോലെ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആയാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ഐസക് ന്യൂട്ടണാണ് ആദ്യം ഈ പ്രിസം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൺ ലൈറ്റ് പ്രിസത്തിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു ഓക്കെ അങ്ങനെ കടത്തി വിട്ട ലൈറ്റ് രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പം ഐസക് ന്യൂട്ടൺ കണ്ട കാര്യം എന്താണ് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ ലൈറ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിന് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിനൻ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഏഴ് കളറുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഏഴ് കളറുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാവുന്ന കളറുകൾ തന്നെയാണത് അല്ല വിബ്ജിയോർ എന്ന് നിങ്ങൾ വിബ്ജിയോർ ആണ് സൺലൈറ്റിനെ ഏഴ് കളറായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കളറുകൾ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം പഠിക്കാനില്ല അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും റീസൺ ഇനി നമുക്ക് റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ തരാം അതായത് ലൈറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഏഴ് കളർ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് സൺലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഏഴ് കളർ ഒരുമിച്ചാണ് ഉള്ളത് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിസം പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് കളർ ഏഴ് കളറിൽ വിബ്ജിയോറിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് ഏത് കളറിനാണ് കൂടുതൽ അറിയോ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനാണ് കുറവ് അറിയുമായിരിക്കെങ്കിലും ഏത് കളറിനാണ് ഇതിൽ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ റെഡിനാണ് റെഡിനാണ് വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ വയലറ്റിന് ഏറ്റവും കുറവാണ് വയലറ്റിന് ഏറ്റവും കുറവാണ് റെഡിന് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കളറിൻ്റെയും വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഈ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലും മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇപ്പം അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഒരു പ്രിസത്തിലൂടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിട്ടാൽ സംഭവിക്കുക അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏഴ് കളറാകും ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓക്കെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ആംഗിൾസ് മറ്റുമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രിസത്തിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ട്രയാങ്കുലർ ഫേസിനെ മാത്രം നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് ബാക്കിയൊന്നും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മേലെ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് എന്താണ് അത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസമാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ പി ക്യു എന്നാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരുന്നുണ്ട് പി ക്യു ഓക്കെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ പി ക്യു വരുന്നുണ്ട് ഇ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ അത് ഹിറ്റ്
ഈ ഡി എന്നുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ അത് ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് അത് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരുന്ന ലൈൻ ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അതിനെ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആർ എസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമേജിങ് റേ ആണ് അല്ലേ ഇമേജിങ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ ആണ് അതായത് ഫൈനൽ ഡയറക്ഷൻ ആണത് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷനും ഫൈനൽ ഡയറക്ഷനും തമ്മിൽ ഉള്ള ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാർക്കെങ്കിലും ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ഡയറക്ഷനും അതായത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആദ്യം ഒരു ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലൈറ്റ് റേ ഇത്രത്തോളം ആംഗിൾ മാറിയിട്ടാണ് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത്രത്തോളം ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഓക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫിഗർ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ സൈഡ് എടുക്കുന്നു ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ സൈഡ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ റെഡ് ഇവിടെയാണ് എത്തുന്നത് റെഡ് മേലെയും അതേപോലെ വയലറ്റ് അടിയിലാണ് അല്ലേ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഫിഗർ അത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതായത് റെഡ് ആണ് മേലെ വരുന്നത് താഴെ വരുന്നത് ആരാ വയലറ്റാണ് ഓക്കെ അതിനർത്ഥം എന്താ അതിനർത്ഥം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സോ ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഒറിജിനൽ ഡയറക്ഷൻ ഇനി റെഡിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് കിട്ടുക ബ്ലൂവിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് സോ ബ്ലൂ സോറി വയലറ്റിൻ്റെ വയലറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കുറച്ചേ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാരണം റെഡിന് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള കളർ ഡീവിയേഷൻ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ശരിയല്ലേ ലോജിക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വേവ് ലെങ്ത് കൂടി കുറഞ്ഞ വൈ വേ വയലറ്റ് എന്നുള്ളത് വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞതാണ് അതിന് ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഫിഗർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആംഗ് റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പലരും പ്രിസം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആംഗിൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരയ്ക്കാനും കഴിയണം ഓക്കെ ഇനി ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയില്ല ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ത് ചെയ്തു ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി ഒരു പ്രിസത്തിന് പകരം രണ്ട് പ്രിസ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് തല തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയത് അതായത് ആദ്യം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കണ്ടോ റെഡാണ് മേലെ അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡാണ് മേലെ വരിക അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രിസം തല തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാം ഈ ഏഴ് കളറും കൂടെ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഫൈനലി നമുക്ക് മനസ്സിലായത് സൺലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഏഴ് കളർ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് സൺലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഏഴ് കളർ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത് കാരണം അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തായത് ജോയിൻ ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീ കോമ്പിനേഷൻ റീ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ്
ഇത് രണ്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രിസത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെയിൻബോ കളേഴ്സ് വിബ്ജിയോർ കിട്ടുന്നത് വിബ്ജിയോർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പ്രിസത്തിൽ ഞാൻ എന്താ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പേഷൻ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് വരുന്നു എന്നിട്ട് പ്രിസത്തിൽ തട്ടിയത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെയിൻ ഡ്രോപ്പിലാണ് തട്ടുന്നത് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വാട്ടറാണ് അതിനൊരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പുറത്ത് എയറാണ് ഉള്ളിൽ വാട്ടർ ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ മീഡിയം ആണ് റെയറിൽ നിന്ന് ഡെൻസറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ഷനിൽ തന്നെ എന്താവും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമല്ല സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പ്രിസത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അതേപോലെ ഉള്ളിൽ ഇത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റെയർ മീഡിയത്തിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇത് റെയർ മീഡിയ ആണ് ഇത് ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് ഇത് വീണ്ടും റെയർ മീഡിയ അപ്പോൾ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റെയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഒരു ഒരു വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും ശരിയല്ലേ മറന്നുപോയതൊക്കെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതാണ് കേസ് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ വേണം വരാം എല്ലാ സൺലൈറ്റും എല്ലാ റെയിൻ ഡ്രോപ്പിലും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് റെയിൻബോ ഉണ്ടാവില്ല പകരം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിള് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആദ്യം റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു പിന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്താകും വീണ്ടും റിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റായി കിടക്കുന്ന റെയിൻബോനെ കാണാൻ പറ്റുക സ്പ്ലിറ്റായി കിടക്കുന്ന കളേഴ്സിന് റെയിൻബോ ഫോമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാണാൻ കഴിയുക ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ റെയിൻബോ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനുമാണ് ഒരു റെയിൻബോയിൽ സൺലൈറ്റിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഫിനോമിനൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലാദ്യത്തത് ട്വിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാർസ് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മിന്നി തിളങ്ങുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നുണ്ടോ അതോ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണോ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ശരിക്ക് നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നുണ്ടോ അതോ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് ഈ ഇത് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ഈ കുട്ടി നക്ഷത്രത്തിനെ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു കുട്ടി സ്റ്റാറിനെ നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റർ തുടങ്ങും കാരണം സ്റ്റാർ നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കാണുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് ലൈറ്റർ എത്തണം വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പം ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പല പാർട്ടിക്കിൾസും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണോ ഇപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സർഫസിന് എബവ് ഉള്ള എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കില്ല ഒരുപാട് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർഫസിൻ്റെ തൊട്ട
ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ട്വിങ്കിളിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ട്വിങ്കിളിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വിങ്കിളിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർ ലൈറ്റ് സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ട്വിങ്കിളിങ് സംഭവിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതായത് ഇനി ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരമല്ലേ അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൽ അപ്പുറം ദൂരെയാണ് സ്റ്റാറൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് ഒരു റേനെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു റേ ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അടുത്ത റേ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റേ വരുമ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ദൂരമാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഹാഫ് സെക്കൻഡിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ടൈമിനനുസരിച്ചും അതേപോലെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ സ്വഭാവം സോ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആണ് അപ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാറിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും പല വേറെ രീതിയിലൊക്കെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് കാണും ഇവിടെ ആയിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറിനെ കാണുന്നുണ്ടാവുക തൊട്ടടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറിനെ കാണുന്നുണ്ടാവുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റുകളിൽ മാറി മാറി സ്റ്റാറിൻ്റെ ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് നമുക്ക് ട്വിങ്കിളിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക സ്റ്റാർ മിന്നുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെല്ലാവർക്കും അപ്പം ബേസിക്കലി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനും കൂടെ വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റാർ ലൈറ്റ് സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഓൺ എൻ്ററിങ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അണ്ടർ ഗോസ് റിഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബിഫോർ ഇറ്റ് റീച്ചസ് എർത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വേറെയാണ് കാണുക ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും ഈ പൊസിഷനിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും അതാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ട്വിങ്കിളിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വിങ്കിളിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള വേറെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ശരിക്കുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാരണം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലാനറ്റുകളിലും ലൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പ്ലാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാനറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീനസിനെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാർസിനെയും ജുപ്പീറ്ററിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു ടൈമും പൊസിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെയും കാണാൻ പറ്റും ടെലസ്കോപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാനറ്റുകൾ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റാറുകൾ മാത്രം ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും സി സ്റ്റാർ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് പ്ലാനറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ സ്റ്റാറിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സൈസൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ പ്ലാനറ്റ് അങ്ങനെയല്ല പ്ലാനറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്താണ് സ്റ്റാറിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും അടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാനറ്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പത്തിലാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് സ്റ്റാർ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോഴാണ് ട്വിങ്കിളിങ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിന് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന മൂണും പ്ലാനറ്റുകളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ട്വിങ്കിളിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് സ്റ്റാറുകൾ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സൺറൈസിലും സൺസെറ്റിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കട ബീച്ചിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് സൺറൈസും സൺസെറ്റൊക്കെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് സണ്ണ് ഹൊറൈസൻ്റെ മേലെ എത്തും ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സർഫസിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന
അടുത്തത് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നയൻത്തിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ടിൻഡാൽ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സ്കാറ്ററിങ്ങും വളരെ സിമ്പിളാണ് അതും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും കുറേ മോളിക്യൂൾസും സ്മോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ത് ഈ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് പല സൈഡിലേക്ക് എന്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ പാർട്ടിക്കളും തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നാല് ഭാഗത്തേക്കും ചിന്നി ചിതറും ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക സ്കാറ്ററിംഗ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്രോട്ട് ഓൺ ബൈ ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ബൈ ദി ഇറഗുലർ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം മനസ്സിലായില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്നി ചിതറി പോകും അതാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വെറുതെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കില്ല അതെവിടെയാണ് നോക്കാം അതാണ് ടിൻഡാൽ എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ടിൻഡാൽ എഫക്റ്റ് ഈ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടോ ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോറസ്റ്റിന് അപ്പോൾ ഈ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരത്തിനകത്ത് മരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ ആ ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ പൊടി പടലങ്ങൾ സ്മോക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൊളോയിഡിനൊക്കെ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടിൻഡാൽ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താണത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓരോ പാർട്ടിക്കളും തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്ററെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നത് അതിൽ ലൈറ്റ് തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴാണ് വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള അപ്പോൾ ഒരു ഭീമായിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ ഭീമ് ആ വഴിയിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും തട്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കണ്ണിലെത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഭീം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ പാത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോരോ ഭീം ഓഫ് ലൈറ്റുകളായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ലൈറ്റിനെ ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകലൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ടീം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് എവിടെയും തട്ടിയിട്ട് അതിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഒരു കോളമാണ് ഒരു ഭീം ഓഫ് ആ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ എഫക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ടിൻഡാൽ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഏഴ് കളറായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ വിബ്ജിയോർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചോദ്യം വരും ഏത് ലൈറ്റാണ് കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുക ഏത് കളറാണ് കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുക ഏത് കളറാണ് കുറച്ച് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രസക്തി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ച് നോക്കുക കളർ ഓഫ് സ്കാറ്റർ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്കാറ്ററിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് സ്മോക്ക് എക്സെട്ര അതിൻ്റെയൊക്കെ സൈസിനനുസരിച്ച് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കളർ തീരുമാനിക്കപ്പെടും അതെങ്ങനെയാണത് വെരി ഫൈൻ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്റർ മെയിൻലി ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഓക്കെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ കളർ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ കളർ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫുള്ള് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകും അതിന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആരെയാണ് ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത്തിലെ കളറിനെയാണ് ഓക്കെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള കളറിനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കളറുകളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വൈറ്റും ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സ്കാറ്ററായി കിടക്കും വൈറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ കളറുകളൊക്കെ സ്കാറ്ററായി കിടക്കും ആകാശം മൊത്തം അതിൽ ബ്ലൂ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ സ്കൈനെ കാണാനുള്ള റീസൺ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കളറിന് എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ബാക്കിയുള്ള കളറിന് സ്കാറ്ററിങ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതെന്ത് ചെയ്യും സർഫസിലെത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സ്കാറ്റർ ചെയ്യണം ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കളർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സ്കാറ്ററിങ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ലൈറ്റ് റൈസൊക്കെ അത് സർഫസിലെത്തിക്കോളും അതിനെ കാണാൻ വഴിയില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്കൈന് നീല നിറം മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ തട്ടിയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ച് തന്നെ ബ്ലൂ കളറും വയലറ്റ് കളറൊക്കെ കൂടെ എന്താകും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കും ആ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നീല ആകാശമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വൈ ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽസ് ആർ റെഡ് ഇൻ കളർ എപ്പോഴും ഡേഞ്ചർ സിഗ്നലൊക്കെ റെഡ് കളറിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റെഡിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് അല്ലേ വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോവില്ല ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും ആ റീസൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപകട സിഗ്നലുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കും അതിന് പെട്ടെന്നൊന്നും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ചിന്നി ചിതറി പോകില്ല ഓക്കെ അതിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് സ്കാറ്ററിംഗ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തന്നെ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൊത്തം ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലെ എല്ലാ പാരഗ്രാഫും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നല്ല രസകരമായിട്ട് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷൻ ആണത് ഇനി അവസാനത്തെ ഭാഗം അവസാനത്തെ അപ്പോൾ നീ സ്കൈൻ്റെ കളർ നീലയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ സൺറൈസും സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സണ്ണിനെ നോക്കുമ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ കളർ എന്താണ് സണ്ണിൻ്റെ കളർ ഇത് സണ്ണിൻ്റെ കളറിനെ പറ്റിയാണ് സ്കൈൻ്റെ കളർ അല്ല സണ്ണിൻ്റെ കളർ എന്താണ് റെഡാണ് അല്ലേ സൺസെറ്റും സൺറൈസിലും നല്ല ചുവപ്പ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറിലുള്ള സണ്ണിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക എന്നാൽ പകൽ നട്ടുച്ചക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക നട്ടുച്ചക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസണും സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഇതെന്തല്ല റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ല പകരം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താ റീസൺ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കി ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ ഓവർ ഹെഡ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പകലാണ് നട്ടുച്ചക്കൊക്കെ വുഡ് ട്രാവൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് നട്ടുച്ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മുടെ നേരെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് വൈകുന്നേരമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെറുതാണെന്നുള്ള അർത്ഥം വൈകുന്നേരം ഉള്ള സണ്ണിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്കുള്ളത് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് നൂൺ ഉച്ച സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് സൺ അപ്പിയേഴ്സ് വൈറ്റ് ആസ് ഓൺലി എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വൈറ്റ് വൈ ബ്ലൂ ആൻഡ് വയലറ്റ് കളേഴ്സ് ആർ സ്കാറ്റേഡ് ഓക്കെ അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അടുത്താണ് സണ്ണുള്ളത് അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം അവിടെ ഇല്ല മുഴുവനായിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ കളറുകളും ഏഴെണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അടുത്തെത്തും ഓക്കെ സ്കാറ്ററിങ് അധികം നടക്കുന്നില്ല അവിടെ
നമ്മൾ നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമാണ് ഈ ഫ്രൈഡേ മെയ് ഒന്നിന് വരുന്നത് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞങ്ങളിത് സ്കൂളുകളിൽ ഓഫ്ലൈനായിട്ടൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ഈ എക്സാമിൻ്റെ ആ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകൾ വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാത്തവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫാമിലിയും ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്തിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ന്യൂസ് എത്തിക്കുക അവരോടൊക്കെ ഈ എക്സാം എഴുതാൻ പറയുക ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ഇതെന്ന എക്സാമാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി സ്കോർ ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ മറ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ 